Aðstofa framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir efnaðarslega viðspurnir ráðast fyrst og fremst af hraða bólusetninga. Stjórnvöld þurfa að svara því hvort markmiðum að meiri hluti þjóðarinna verði bólusettur um mitt á standist. 337 manns voru bólusett á 30 mínútum í hlöðardarsvellin í dag. Þetta gekk eiginlega allt og fratt en svín virkaði, segir hjúkrunastjóri heilsugeslunar. 1200 verða bólusettur á morgun og allar þrjár tegundur bóluefna notaðir í næstu viku. Demokratar ætla að sína upptökur úr þinghúsinu frá árásunni 7. janúar en þær hafa aldrei verið byrtar áður. Málflutningur í réttarhöldunum yfir Donald Trump hófst nú síðdegis. Súlnarsalur og Mímisbar heyra að öllum líkindum sögunni til en allt stefnir í að hótil saga verði seld. Háskóli Íslands er meðal áhuga samra kaupenda. Varist að börnin ykkar fykti í fjarfundabúnaði, segir bandarískur lögmaður, eftir að myndskeða honum fór eins og eldur í sinu um netið. Hann mætti á rafræn réttarhöld í kattarlíki. Komið þið sæl, stjórnvöld þurfa að svara hvort raunhaft sé að bólusetningu meirhluta þjóðarna ljúki um mitt árið. Þetta segir aðstofa framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Slíkur fyrirsjáanleiki sé heimilum og fyrirtækjum mikilvægur. Svör við því hversu hratt bóluefni berstinga til lands og hve mikið liggja ekki á lausu. Efnaðarslið viðspyrna okkar mun fyrst og fremst markast að því hversu hratt okkur tekst að bólusetja þjóðina og sem og hversu hratt að tekst í okkar viðskiptalöndum. Þannig að vissulega eru það ákveðum ombriði að við hefum ekki náð þessum samningi við Fæsir. En það breytir þó ekki því að ákvarðanir Seðlabankans og stjórnvalda hafa alla með að því að hér muni takast að bólisita meiri hluta þjóðarinu mitt árið. Fórstjóri Íslenskarar erðagreiningar sagði í gæra hætta væri á því að býða þyrfti vel fram á næsta haust áður en búði verður að bólisetja 200.000 manns hérlendins. Í nýjustu peningamálum Seðlabankans er hins vegar ennþá gert ráð fyrir miðju ári og útreikningar og spár meða við það. Og ég til kannski nú sé það kannski stjórnvöld að svara því hvort að það sé raunhafar eða hvort að það sé raunhaf tímasetning eins og saki standa. Ásti segir að efnahagslega áhrif faraldursins sé meiri hér inn í nágrannaríkjunum því ferðaþjónustan sem hér mikilvægar í þjóðarbúin en þar. Mikilvægt hafi verið að kynna með fyrirvara landamæra aðgerðirnar sem taka gildi fyrsta maí. En þá geta farþegar að uppfylltum skilurðum frá grænum og appísinugulum löndum þar sem nýgengi smita er lítið, sloppið við þinn daga sóttkví og setniskimun. Eins og staðan er núna samkvæmt sóttotnastofnun Evrópu þá gildir þetta frelsi núna um farþega frá Gríklandi og Nóreigi og hluta Danmörkur og Finnlands. Og framyndan eru þetta eitt mikilvægasti mánur fyrir íslenska ferðaþjónstu. Hins verið er það mjög mikilvægt fyrir íslenska ferðaþjónstu og þjóðabúði heild að betur mun takast að ná tökum á faraldrinum erlendis. En fyrirsjáanleikin skiptir miklu. Ef að það er hægt að koma með einhvern fyrirsjáanleika hvað þetta varðar varandi tímasetningu og hvenna við meigum búast við að það sé búið að bólsita meiri hluta þjóðarnar þá væri það til bóta bæði fyrir heimil í landinu sem á fyrirtækin. Bólusetning í aðaldaríkjum Evrópusambandsins hefur ekki gengið eins ratt og stendar að, sagði fórsetti framkvartastjórnar sambandsins í dag. Einblýnt hefði verið á þróun bóluefnis en síður á hve mikil áskorun slík fjöldaframleysla væri. 4% borgara ESB-ríkjana hafa fengið fyrri skamt bóluefnis en hlutfallið er þó misjamt meðal ríkjana. Til samanburðar eru ísæðlar komni lengst á heimsvísu þar sem 66% hafa verið bólusett. Í Bretlandi er hlutfallið 19% og 13 prósent bandaríkjamanna hafa fengið bólusetningu. Og dennog ist es eine tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Þá sagði Fonder lægin í dag að einblínt hefði verið á þróun bóluefnana og að á alþjóðavísu hefði verið vannmetið hvað mikil áskurun það væri að framleiða bóluefni fyrir heimsbyggðina alla. Il faut normalement 5 a 10 ans pour produire un nouveau vaccin. Nú l'avons fait en 10 mois. C'est une grande réussite scientifique. Nú devrions en être fjær. Mér en quelque sorte. La science a dépassé l'industrie. La production des nouveaux vaccins est un processus très complexe. 
Í Serbíu sem á í alda viðræðum við ESB er bólusetning komin ágætlega á veg. Þar hefur mest megnis verið notast við bóluefni frá Kína en einnig frá Evrópu og Rússlandi. Sútra u našu zemlju u poslu podnevnim satima, večernjim satima stiže novih 500.000 doza kineske vakcine Sinopharm i sa ponosom mogu da kažem da će to osigurati do kraja februara prvu ili drugu poziciju Republice Srbiji po broju vakcinisanih lica na teritoriji cele Evrope. Fyrsta fjölda bólusetningi Ljóðartarsvellinni var í dag. Bólusett verður líka morgun og í næstu vikum með öllum þremur bóluefnunum. Þeir koma úr yfirhöfnum og gera handleggja tilbúið fyrir bólusetningu. Komið þið að setjast á bláastóla. Bláastóla. Það var ekkert hangs hjá framlínu fólki í lögreglunni, slökkviliðin og sjúkraflutningum í dag. 377 voru bólusett á 30 mínundum. Þau voru að koma í seinni bólusettingum með móderna bóluefninu. Já, þetta gekk rosalega vel. Eiginlega bara allt og hratt. Þetta alveg bara svínvirkaði. Kom eitthvað upp hér að einhver slappleiki? Nei, þetta hefur allt gengið vel. Það þurfa allir að býða í samtals í kortur. Og þetta hefur allt gengið vel. Allir þess eru kortur. Þótt stjórnvöld hefur gert marga bóluefnasamninga liggur ekkert fyrir um afhendingu eftir marsmánuð. Afhendingar áætlun í februar og mars gerir á fyrir samtals rúmlega 30.400 skömmtum af Pfizer bóluefnin á þessum tíma og samtals koma 4.800 móderna skamtar í februar og tæplega 14.200 frá Astra Seninga í februar. Pfizer og Astra Seninga koma vikulega en móderna aðra hverja viku. Tökum kannski stöðu fynd á eftir og förum yfir og hvað gett vel og hvað við getum gert betur. Það er alltaf aðeins svona lagfæra til þess var þessi prufikjæsla að finna svona hvað má betur fara. Suðurlandsbrautin verður notað á morgun þegar bólusett verður í fyrsta sinn með bóluefni Astra Seneca. 1200 starfsmenn hjúkurnar heimila verða þá sprautaðir. Næst eftir það verði þá vendilega móderna líka í næstu viku og jafnvel Pfizer líka í næstu viku. Og hugsanlega stærri skamtur við Astra Seneca til að klára starfsvöld hjúkurna heimila. Þannig að við gætum verið með þrjú bólefni í einu sömu vikuna þannig að við þurfum aðeins að skipta okkur milli daga og milli dagparta. Málflutningur í réttarhöldum í Donald Trump, hósnum síðdegis og fullfrúða demokrata ætla að sína upptökur af árásin á þinghúsið sem aldrei hafa verið sýndar áður. Í gær samþyktu 56 þingmenn af hundrað að halda réttarhöldunum áfram, þar af sex republikanar. Kassiði skipti snarlega um skoðun í gær og kaus með demokrötum. Flest eru sammálunum um að verjandur Trumps hafi staðið sig afar illa og talað samengislaust, þó ekki öll. Málsvörðin snýrist í meginatriðum um að réttarhöld yfir fórseta sem ekki væri lengur í embætti samræmist ekki stjórnarskrá. Fulltrúi demokrata, sem er einn málflutningsmanna, sagði það gefa hættulegt fordæmi. Fórsetar getu þá sloppið með hinn ímsu afbrot í starfi ef þeir byðu með þau fram á síðustu vikur í embætti. Hann held svo tilfinningaþrungna ræðu í lok fundar. The kids hiding under the desk, placing what they thought were their final texts and whispered phone calls to say their goodbyes. They thought they were going to die. Dóttir hans og tengdasonur fylgdi honum í þingi þennan dag. Hann segist hafa faðmað þau að sér þegar allt var yfirstaðið og lofað að næsta heimsókn í þinghúsið yrði betri. And you know what she said? She said, Dad, I don't want to come back to the capital. Of all the terrible, brutal things I saw and I heard on that day, and since then, that one hit me the hardest. Málflutningur stendur nú yfir og demokratar byrja. Þeir hafa 16 klukkustundir til þess að sannfæra þingmennum að sakfella Trump. Í kvöld hafa þeir bóða sýningu á upptökum úr öryggismyndavilum á þinginu sem aldrei hafa verið sýndar áður frá deginum örlegaríka þegar ráðist var á þinghúsið. Og þá er það íslenska pólitíkin það stefnir í harða baráttu innan stjórnmálaflokkan um að leiða lista í kjördvöfum um um allt land fyrir aldingiskostningar þar í haust þar sem margir liggja enn undir feldi. 
Það eru tæpir átta mánuður til alþingiskosninga og barátta innan flokkan er komin á fullt. Skoðum aðeins það helsta sem er framundan. Stengrum Júða Sigfússon ottviti vinstrikræðna í Norðausturkjörda með hættir á þingi eftir samfelda þingsetu í 38 ár. Bjarkei Olsen Gunnarsdóttir þingflokksformaður sækist eftir fyrsta sætinu og það gera líka Óli Haldórsson og Ingibjörg Þórðardóttir. Þórun Eyjarsdóttir ottviti framsóknar í sama kjördæ með hættir á þingi. Línek Anna Sævarsdóttir þingmaður sækist eftir fyrsta sætinu og það gerir líka Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfuttrú á Akureyri. Í Norðvesturkjördæmi hefur ottviti framsóknar og ráðherrann Ásmyndur Einar Dáðason fært sig til Reykjavíkur. Eftir ottvita sætinu sækist þau Hallasigni Kristjánsdóttir alþingismaður, Stefán Vagn Stefánsson forseti sveitarstjórnar í Skagarfyrði og Guðveig Eiklúardóttir sveitarstjórnarmaður í Borgarbyggð. Ottviti sjálfstæðismanna í Norðvesturkjördæmi Haraldur Benendiktsson hefur ekki gefið áform sín upp, en líklegt hlýtur að teljast að Þórdís Kolbrún Ergilvadóttir, varaformaður flokksins og ráðherra, muni sækja fast að leiða listan fyrir kostingar. Rósa Björk Brynjálsdóttir gekk í samfylkingunar réttur í jól. Hún var ottviti vafki í Suðvesturkjördæmi og sækist eftir því sæti líka fyrir samfylkinguna, en þar er fyrir Guðmundur Andir Tórsson og ekki er farasnið á honum. Málið er á borði uppstillingarnefndar sem á sínu borði hefur nú líka nafn Þóruna Sveinbjörnardóttur, formans BHM, fyrirverandi alþingismanns og ráðherra. Í öðru sæti á eftir Rósubjörg í Suðvesturkjördæmi fyrir Vafkje er Ólafur Þór Gunnarsson alþingismaður og hann ætlar áfram að sækjast eftir þingsæti. Þá er ótalinn Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra og varaformaði Vafkje sem ekki hefur gefið upp hvar hann muni sækjast eftir sæti. Ari Trausti Guðmundsson ottviti Vafkje í Suðurkjördæmi með hættir á þingi og nú þegar hafa Kolbeinn Óttarsson proppi alþingismaður og Róbert Marshall upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar tilkynnt að þeir sækist eftir fyrsta sæti. Róbert var áður þingmaður samfylkingar utan flokka og bjartrar framtíðar. Þá liggur Heiða Guðni Ásgeirsdóttir bóndi enn undir feldi um hvort hún sækist eftir fórestu sæti. Samfylkingin kynnir á næstu dögum framboðslista í Reykjavík. Viðreist verður með uppstillingu allavega í fjórumkjördæmum, flokkur fólksins stillir upp og miðflokkurinn einnig. Píratar halda prófkjör, sjálfstæðisflokkurinn efnir til prófkjörs snem sumars og sósialista flokkurinn ætlar að bjóða fram í öllum kjördæmum. Þetta er alls ekki tæmandi og við fjöllum nánar um þessi mál á næstunni. Og áfram í stjórnmálunum, síðdegis í dag tilkynnti Andrés Ingi Jónsson að hann sé gengin til liðs við þingflokk Pírata. Hann hefur setið utan þings frá því síla ás 2019 þegar hann saði sig úr þingflokki Vinstri Grætna. Andrés er hérna hjá okkur. Andrés, hvers vegna Pírátar? Já, mér fannst ég þurfa að lenda eitthvað staðar. Þetta hefur verið alveg ágætu tími þetta ár utan þingflokka. En það er meiri slagkraftur í því að vera með fleira fólki og svona hugmyndafræðilega þá höfum við Pírátar oft náð mjög vel saman. Þannig að þetta er eitthvað neginn lá dalti beint fyrir þér og búin að leggja dalti vel yfir málunum. Og ætlar að gefa kostaður í næstu kostningum og þá í hvaða kjördæmi? Já, það er að fara í gang prófkjör hjá Píratum núna eftir mánuð og ég ætla að gefa kostaður þar til að fá sæti í öðrukur og reykja kjördæminni. Þú sagði þegar þú sagði úr þingflokki Vinstri Grætna að þú ætlar að sitja út kjördæmabili utan flokka og hefðist ekki ganga til þess við annan flokk þú hafði verið kjörin á þeim af þeim kjósendum VFG og þau atkvæði yrði ekki flutt á milli flokka. Hvað breyttist? Þetta er kannski bara praktíst atriði að það er strembið að vera utan þingflokka og ég finn það bara að þau málefni sem ég verið að setja á dagskrá og hef náð að koma á dagskrá utan þingflokka. Ég myndi ná því enn frekar í saminu við fleira fólk og það eru málin sem að ég var kosin inn á þing til að standa vörðum þannig að ég held að með þessu þá sé ég að í raun efla það málsvara hlutverk sem ég hef fyrir þeim gildum sem ég var kosin til að standa fyrir inn á þingi. Takk fyrir þetta, Andrés. Og með þessari breytingu þá eru þingmenn Pírata ornir sjö, voru áður sex og já, við segjum þessu lokið hérna frá Alþingi. Takk fyrir þetta, Bjarni Rúnarsson og Andrés Ingi Jónsson á Akureyri. Nei, á Alþingi afsakið. Pakistönsk yfirvöld hafa sett bann við ferðum á K2 að vetri. Ekki var hægt að leita að Jóns Nóra Sigurjóns inni og samferðamönnum hans í dag vegna veður. Ekkert hefur spurst til Jóns Nóra, Ali Sattpara og Pablo Mori fimm og hálfan sólarhing. Vonir stóðu til að hægtir það flúa herkulesvél pakistanska hersis nærri tindinum í dag. Yesterday and today it was unfortunately weather was not good, so that's why the couldn't, could not possible to search. 
So maybe uh, tomorrow if weather will okay then they will go again. Pakistansk yfirvöld hafa nú lagt á bann við ferðum á K2 að vetri til en þrýr hafa látist þar þar sem afir ári. Bannið tók gildi strax í dag og þeir fjallgöngumenn sem voru á leið upp fjallið hafa þegar snúið við í grunnbúðurnar. K2 is a dangerous mountain and below 60 degree temperature is not possible to survive any human being. Hópur nepalskra fjallgöngumanna var í síðasta mánuði fyrstu til að klífa K2 að vetra lagi. They luckily found a good weather for three days. Because of that, they are, they are already acclimatized in, uh, in Nepal, so they decided to submit. And from the uh, very next day, it was, the weather was very bad on mountain. Ekki liggur fyrir hvenar leita þremenningunum hefst að nýjum. Til stendur að senda göngumenn upp fjallið þegar veður leifir. Ekkert lát er á mótmælum í Mjannmar eftir valdaran hersins 1. februar. Í dag og síðustu dag hafa þúsundir komið saman í borgum og bæjum landsins og krafist þess að líðræðislega kjörin stjórnvöld taki aftur við valdatöfmunum. 19 ára gömul kona var fyrir skoti í mótmælum í gær og er hún í lífsættum. Í litlum bæju Austurhulta landsins hafa 40 lögreglumenn opinberlega lýstu við stuðning yfir mótmælendur og neyta að snúa aftur til þeirra starfa að halda aftur á mótmælum. Einstaka starfstjöttir hafa komið saman í hópum og mótmælt. Þar á meðal þessir vaxtarakta kappar sem mótmæltu saman í borginni Yangon í gær. Allt stefnir í að hótelsaga verði seld á næstunni. Áhugasamir fjárfestar, innlendir sem erlendir hafa sýnt hótelinu áhuga. Háskóli Íslands er þar á meðal og áformar að færa kennslu á mentavísindasviði í húsnæði hótelsins. Það hefur margur dansinn verið stíðin hérna í Súlnasalnum á hótelsögu. Andi Ragnar Spjarnarsson á svífur hér yfir vötnum. Það er ekki víst að vera í dansa mikið hérna næstunni ef nokkuð tíma aftur. Allt út þetta er fyrir að húsi fáið nýtt hlutverk. Hótelsaga er með sögufragari hótelum landsins. Það hefur í gegnum árin verið vettvangur dansleikja, veisla og hátíðarhalda. Hótelið er í eigu bændasamtaka Íslands. Á sín tíma þá er ákveðið að skattleikja bændur sérstaklega til þess að byggja þetta ágæta hús sem er tekið í nótkun 1972. Og þetta er ekki bara hótelsaga, heldur er þetta heilmikil saga að bænda hér við hagatorgið. Þannig að það eru heilmikla tilfinningar í húsinu sem slíku og mönnum er ekkert alveg sama um hvað verður megnina sem slíka. Hótelið hefur verið loka frá því byrjun nóvember vegna rekstrarvanda og er í greiðsluskjóli til að minnsta kosti 7. apríl. Þetta er náttúrulega bara dáldi löng saga og við kannski á tímum þegar að Menn horfðu til þess jafnvel að selja þetta í kringum 2014 en búnaði að þing á hvað að hafna öllum þeim tilbúin sem kom á þeim tíma og ráðast tvergar í endurbændur á húsinu og svona að reyna að færa það í nútímalegra horf og það er búið að taka í gegn hér um 100 herbyggi af 230 herbyggi. Og eitthvað hefur það vendalega kostað? Já, það kostaði umtalsvæða fjárminni og við erum kannski stöld þar og við erum kannski að skuldast að hann er kannski heldur verri heldur en við ætluðu mjög bæði inn. Þeir að standa yfir við innlenda og erlenda fjörfesta um framhaldið. Meðal þeirra sem líst hafa yfir áhuga á að kaupa eða leigja hótelið er Háskóli Íslands sem er næsti nágrann í hótelsögu. Þetta er sem stá hugmyndastígi og við höfum verið að vinna með ráðunetvanum að því að skoða þetta og náttúrulega þeim sem eiga sögu. Hugsunin er að þarna verði mentavístasvið Háskóli Íslands að stórun hluta og það er núna til eða staður þess er í stakkalíð. Svo að við erum sem sagt að hugsa um það en síðan er talað um stúdentagar þarna. Þetta er þá í samráð við og við FS, félagstofnum stúdenta. Jón allir segir að stemmt hafi verið að því lengi að færa mentavísindasviðið nær háskólasvæðinu. Bandaríski lögmöðurinn Rod Ponton er nánast orðin heimsþektur á einni nótt eftir að spaurætt myndband af honum í kattarlíki var byrst á netinum. Hann segist það að verið mjög hissa að sjá sjálfan sig byrtast sinn kött á ræðræðnum réttarhöldum. Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to take a look. We're trying to, can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. Got on the Zoom, everything seemed fine. When my picture popped up, I was in the waiting room with the judge. When the judge called the case, I disappeared and a cat appeared instead of me. Uh, to my great surprise, of course. I don't know how to remove it. I've got my assistant here, she's trying to, but uh, I'm prepared to go forward with it. And I think everybody who's seen the video can 
to understand my consternation at what was going on because I'm a lawyer trying to present a case to the court. I'm here live, it's not, I'm not a cat. I can, I can see that. Make sure your kids don't have a, a bad meme on the, or filter on the computer when you're trying to do something serious. Eins gott að passa það. En í kastlósi í kvöld þá verður rættu Róbert Vespan, stofnanda og fórstýra Alvotek, að verður rætt um bóluefni fyrir COVID-19 auk þess sem farið verður yfir framtíð Alvokens sem stefnir á að setja nýtt líftækni samheita lifa markaði innan tvekja ára. Róbert segir stefna í að útblökningsteiku fyrirtækisins muni nema um 20% vergrar landsframleiðslu innan fára ára. En þá er það veðrið. Það verður suð, austan, kaldi og eða strekkingur með jeljum sunnan og vestanlands en heldur samfeldar í snjókoma norðvestan til á landinn í kvöld og fram yfir miðnætti. Það hlýnar heldur á morgunum en úrkoman verða sleittu kendari fyrir vikið en það verður þurft á norður og austurlandi. Það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér um í kvöld. Greg Petersen, þjálfari Karlalandslýsins í Körfubolta, valdi í dag hópin fyrir landsleikina tvo í næstu viku. Keppni hófst á heimsmeistramótinu í skíðarskotfi með í slóvinu í dag með keppni í blandaðri bóðgöngu. Heimsmeti í 15. metra hlaupi innan hús var slegið í Fraklandi í gær og opna ástralska meistramóti í tennis er í fullum gangi í Melbourne. Áttum við að renni við helstu aðtriði þessa fréttatíma. Aðstofa framkvæmdastjóri samtaka atvinnulýsi segir efnaðarslega viðspjörnir ráðast fyrst og fremst á hraða bólusetninga. Stjórnvöld þurfa að svara því hvort markmiðum að meiruhluti þjóðarinna verði bólusettur um mitt ár standist. 337 manns voru bólusett á 30 mínútum í lögverðarsvellin í dag. Þetta gekk eiginlega allt og hratt en svín virkaði segir hjúkrunarstjóri heilsugeslunar. 1200 verða bólusettir á morgun og allar 3 tegundur bóluefna notaðir í næstu viku. Demokratar ætla að sína upptökur úr þinghúsinu frá árásinni 7. janúar en þær hafa aldrei verið byrtar áður. Málflutningur í réttarhaldunum yfir Donald Trump hófst nú síðdegis. Súlnarsælur og mýmisbar heyra að allum líkindum sögunni til en allt stefnir í að hótel saga verði seld. Háskóli Íslands er meðal áhugasamra kaupenda. Varista börnin ykkar fykti í fjárfundabúnuði segi bandarísku lögmaður eftir að myndskeið á honum fór eins og eldur í sínu um netið. Hann mætti á rafræn réttarhöld í Katarlíki. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir er í útvarpa sjóvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúmbundur is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, við sjáum slukkan tíu í kvöld, verðið sæl.